Yes, another time, another day kwenye E News ya East Africa TV unapata zile habari za burudani na za kuburudisha kutoka Bongo na nje ya Bongo pia mimi naitwa Sam Misago. Mimi ni Suzy K, so baby ni ajiniaji karibu sana kwenye show. Kaka, wewe leo tumekuendelea ma story map kutoka ndani na nje Tanzania bila kusahau kitu gani ambacho kime happen kwenye social media endelea kukaa hapa kwenye TV yako lakini tunaendelea kukukumbusha wewe hapa ambao unatuangalia sasa hivi kucheza tatu mzuka hakikisha sasa hivi uko unatuangalia hapo chukua simu yako ingia kama unatumia Vodacom nenda kwenye lipa kwa mpesa kama unatumia ato kwa mjara tigo nenda kwenye kulipa bill alifandika ili namba ya kumbukumbu mba wari tano 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 moja 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 mbada hapo of course mbada hapo unachagua namba za kotatu za bahati kifatiwa na EATV tisa tisa nne then EATV alafu nakuenda kuchagua kiasi cha pesa kwa zi shilingi miatano na kuendelea cheza mara nyingi wazavyo muda e news ikiwa hewani ndiyo muda wako wa bahati wa kucheza na kushinda unasilimia paka tisa na tisa nukta tisa tisa ya kucheza na kushinda tatu mzuka so play and win tatu mzuka. Hii ni e-news ya East Africa TV karibu sana kwenye show. Yes of course nakumbusha muda huu kwamba tuko power na Serengeti Premium Light. Ndio light bia ya kwanza Tanzania yenye ladha. Kwa hiyo tunaitazama e-news ya East Africa TV unaburudika na Serengeti Premium Light Hi. ya baridi muda kama huu and that's how we roll. Nakumbusha kwamba ni taifa letu, ni furaha yetu. Na ni bia yetu. Serengeti Premium Light, light bia ya kwanza Tanzania yenye ladha. Leo kwenye e-news ya East Africa TV uspitwa na story kubwa. Tuko na director Joe Jose ambaye yeye anasema kwamba alipewa milioni mbili na Vanessa Mde za bure kabisa wakati ana shoot video yake mpya aliponipa dola 1000 akaniambia jo so stay tuned for that at the same time master jem zungumza na kusema kwamba baada ya miaka kumi wewe ni mkongwe hilo neno legend unajua nalo linakuja na mtazamo kwenye jamii yetu kwamba umeshakuwa mzee. Ruby. <laughs> Ruby naye pia aikimbia kamera ya E-News tena. Hiki ni mara ya pili anafanya hivyo ndani ya mwezi mmoja. Interview na nyinyi akiamua. Kwenye E-News ya East Africa TV, story zote hizo kubwa tunazo leo kwenye KKM. Kutoka katika Mate Down Chris Brown Chris Breezy. Yeah, let's talk feature na Chris Brown baada ya tuzo za BET kukamilika. Um, alikosa ile tuzo ambayo alikuwa akigombania na kuitaka na kuipania ya msanii bora wa kiume anayefanya muziki wa R&B. Na ukubali alikuwa ameshategemea kabisa kwamba ataipata. Unajua ukishakuwa na confidence zote kwamba hichi kitu mimi nakipata the end of the day ukikikosa lazima ulalamike. Alishindwa kuweka maoni akaona bora atoe. Well, busy kupitia IG yake aliandika kwamba sihitaji tuzo ili kuwa mfalme. I don't need the words to be the king. Uh, lakini pia ukiangalia album yake mwaka jana kuelekea mwaka huu ilikuwa ni album bora ya CD mbili ila haikuwa na hit song kubwa kiasicho kuondoa album ya Bruno, Bruno Mars, Mars. Yeah, yeah, Bruno lakini Mars. pia performance yeah, ambazo no. amezifanya Bruno Mars hapa katikati ni kubwa na kusema kweli Bruno Mars alikopo ana deserve only that kwa sababu Chris Brown amekuwa akiperform kwenye BET kwa muda mrefu mm. akishinda tuzo za BET kwa muda mrefu alikuwa anaona kwamba ni, ni muhimu au lazima au kuna mmoja na mwingine watamwangalia kwenye tuzo hizi naamini ni kibinaji mwenyeje pata wewe unalalamika baba yes Cardi B ndio ameshinda tuzo hile All right, but it's an Andalena A News, Kupiri East Africa TV. Thank you so much for your time. And it's Suzy K. I saw a baby when I saved any time. You must tell your town. If you carry one, you burn up a boy. I'm a chiango back and bomb. I'm sure Kisha Vanessa Mdem. Come in a kind of conjunal chow seek of video. Actually, in Zuri Sana, to know about Vanessa Mdem, will endanya me badilika. I have cooked when you may now so I lean it. Kavadi run of it come up for Tino Machas Yenzo, Vanessa Mdem, Kuahiv, right? You're going to give a shout out to our director, Jose, and by Lekuni E News, East Africa TV, and as Gumzan nasema kwamba of course alikuwa tayari ameshalipwa kwa ajili ya ile video oh, yeah. na Barnaba ambaye ndo of course ndo kazi yake mm. lakini kwa maelezo mazuri na maelekezo mazuri ambayo alikuwa kwa nampa Vanessa Mde mm. wakati anatayarisha hiyo video mm. Vanessa Mde alimpa zawadi ya dola 1000 ambayo ni takriban zaidi ya milioni mbili za kitanzania oh. kama tu zawadi kama director ambaye alimtendea haki wakati ana shoot hiyo video leo director Jose anaongea Vanessa Mde na ye kiukweli kwenye project ya cha usiku ya mean surprise vitu vingi cha kwanza siku ambayo nampa script anasema wow Jose hiki ndo nachokitaka sababu watu wengi wamezoea kuniona mimi kule maanaelewa so nataka kitu kama hichi na nitakufurahisha kwenye video kweli sikuamini pale ninapomwambia bwana stand by action kwenye ile scene ile part ya mwanzo ya Kigodoro Vanessa alicheza paka watoto wakashangaa 
yani dakika tano watu wakash... watu walishangana wakajaa pale kwa ile ikawachangamoto ika kwa upande mwingine so tukashindwa kuendelea kushuti vipande vingine sababu watu walikuwa wamejaa sana kumuona Vanessa anafanya kitu kama kile unielewa kwa hiyo ilikuwa surprise kwangu na kwa wananchi pia unielewa changamoto nyingine kwenye ile video ilikuwa ni watu vile vile yani video tumeshuti uswazi uswazi tandale so watu walikuwa wengi sana so ilibidi tushuti video siku mbili siku ya kwanza ulishia kati sababu watu walijaa kiasi kwamba kila unaposhuti unaona ni watu hata kwenye ile video ukiangalia kuna scene utaona watu kwa nyuma wamesimama wanashangaa ile kutokana na wingi wa watu yani walikuwa yani pale mzidi kuwatenga ya tumejitahidi kuwatenganisha lakini watu walikuwa wengi sana kiasi kwamba ilibidi tuwailishe tufanye siku ya pili ambapo watu hawakuwa wengi sana ila baadaye pia walijaa ili tunashukuru Mungu tulimaliza haraka na nanga sema ah uh, mm, yani asilimia mia sababu nampa tu script unaelewa nitoka baba kumwambia bwana Vanessa kunipatia kwa tachiza moja mbili tatu Vanessa akanipa dola 1000 for free wewe oh, yeah. atu amenipa dola 1000 for free yeah huu ni malipo ya video malipo ya video amenipa bali nada akatoa dola 1000 Vanessa akanipa dola 1000 unaelewa aliponipa dola 1000 akaniambia jo ta ongea kwa kutana location kwa create group la WhatsApp pale team zima kuna Jovan kuna nani tuko organize bang kuna shoot kwa hiyo mwenye alikuwa kitu amen surprise yangu hey <laughs> bwana kweli Vanessa international ila kupokea script amepokea vile ambavyo nimempelekea na, na nilikuwa na changamoto mimi na Barnaba kwenye kumtengeneza Vanessa kwamba sinia atakubali sinia atakubali unajua eh kwa tukawa tunakuwa vitu sana tunavitoa tuna vitu vingi sana tumevitoa lakini tulivyompelekea ile ndio kuna vitu atavikata au angesema bwana mimi nataka kuimba tu action story ya shooting mtu mwingine lakini alisupport mwanzo paka mwisho mwenyewe Vanessa ka shoot na kanda mbili pepe kwa anakimbia tandali bondeni yani ndandani kitu ambacho yani kikweli mimi mwenyewe amen surprise sema ukachezea tip ya ya buku yani dola buku yani yani na zile picha zipo sema sports jazz dola 1000 amenipa nikamuza balamba video amenipa Vanessa ama video unalipa wewe akaniambia video mimi ndo nalipa kwa kama Vanessa amekupa it's okay inawezekana labda naye ameshangia sababu ile ile nyimbo ni watu wawili wa Vanessa na I'm not sure lakini ndio iko hivyo lakini dola 1000 ambayo umepokea haikuwa kwenye mahesabu wala mzunguko wa kazi yenu haikuwa kwenye mahesabu sababu budget nzima ya video mimi niongea na Barnaba sikuongea na Vanessa ya Vanessa nilikutana naye siko mbona naenda kupelekea script doni kutana na Vanessa. Baada hapo tukakreate group Vanessa manager wake, Barnaba manager wake, Julavana hapo ambao walikuwa kina shaboko nini. Ya. Chao siku baby, una majina mengi, maana unapendwa na wengi. Ebo, nimejichanganya. Upendo si kitu baby, maana wangu ni wengi. Sidi ni acha sendi, yeah. Ukanichanganya. Chao siku baby, najijua na majina All right, moja kati ya wasanii ambao walikuwa hawapendi kabisa kuitwa wakongwe au mkongwe ni TID Mnyama, right? Yes, leo kwenye e-news ya East Africa TV Master Jam zungumza na kusema kwamba baada ya miaka kumi wewe ni mkongwe kama mtangazaji kwa miaka kumi labda umekaa nyuma ya Mike kama msanii. Umekaa nyuma ya uskani wa gari kama dereva, basi dereva mkongwe. Nadhani kila mtu ana atakuwa na definition yake. Uh, nilishajaribu hata kuiangalia kwenye mtandao uh, ni kila mtu ana mtazamo ni yani inategemea na mtazamo wa, wa mtu lakini haipungui chini ya miaka kumi hicho nimekijua uwezi kumuita mtu kwamba amefanya uh, kitu kikubwa kwenye industry ndani ya miaka mi, miwili au mitano uh, nadhani kuanzia miaka kumi kumna tano kwenda mbele kama kweli umeweza ku kuwa na kwenye top 5 tuseme kwa miaka kumi kumna tano kwa mtazamo wangu mimi wewe ni legend kwa sababu umeweza kuwa mbunifu kwa kipindi chote hicho cha miaka kumi kumna tano yeah tedi yeye ana ukataa huo pengine afahamu au anajofia ah hilo neno legend unajua nalo linakuja na mtazamo kwenye jamii yetu kwamba 
umesha kuwa mzee <laughs> labda unajua sijawe kukaa naye chini uh, watu wengi walipendi ile neno kwa sababu linahusishwa na watu ambao ni wazee watu ambao walishafanya yao wameshapitwa na wakati ndio maana unaweza kukuta mtu kama yeye hapendi ile neno kwa sababu anaona ah, mbona bado mimi na mchango mkubwa sana kwenye jamii uh, mimi kwenye industry eh, ya muziki unavonita mkongo ni kwamba mimi nimeshamaliza ya kwangu eh okay. Nataka kuniambia kwamba labda tumweke sawa tu au kubali ukubwa ambao tunaamua kumpa na ajaribu kuji kujitwist tu kwenda na wakati, si ndio? Ah. Uh, okay. Um Kwake unajua bado ni kama aliongea vizuri. Kwake bado unajua sawa, alianza za alianza zamani lakini sisi mimi kanikuta pifa nikamkuta boni kamkuta sisi ni tuna miaka mingi kuliko kuliko hata yeye kwa hiyo kutuita sisi ma legendary uh, mimi siwezi kukataa yani mimi ninachoona tu ninachohisi ni kwamba yeye hataki kwa sababu bado ana mchango mkubwa na alitaja kipindi ambacho yuko kwenye industry sijui alisema miaka mingapi sikumbuki vizuri uh, ni hicho tu ni kwamba tu yeye anaona kwamba mimi bana msinite legend Eh, legend wale ambao umeshamaliza. Unajua ukishaitwa legend kwamba umeshamaliza. Yaani wewe nafasi yako ilishaisha. Ah, uh, nadhani hicho tu ndo kitu hakipendi. Yeah. Na wewe tukikuita legend kuna tatizo? <laughs> Mimi ni teni ni heshima kubwa sana. Ah, uh, mimi nilishafanya yangu, mimi nimeanza 96. Vijana wa sasa hivi 96, ah kama ulikuwa na miaka kumi au tuseme ulikuwa na miaka 20 96. Sasa hivi sijui una miaka 30. Thala... Ah, sio 30, una miaka 40 na ta 42 45 come on mimi ni leje bwana yani mi, wat, vijana sasa hivi hata wajui nyimbo ambazo mimi nafanya mimi naanza album ya kwanza 96 mpaka 2002 mimi nilikuwa na album zaidi ya hata 30 lakini vijana wengi wa sasa hivi ambao wanaangalia kipindi chenye cha walikuwa mlikuwa hata mjazaliwa kwa hiyo hata wanijua ndio maana ukisemaga message wanasema ah, huyu ni nani huyu lakini ni, ni kweli hamnifahamu ni kwa sababu wengi mlikuwa hata mjazaliwa. E, wale ambao wana miaka 40 kwenda mbele sasa hivi ndo walikuwa teenagers kipindi ambacho mimi nilikuwa natengeneza album kuanzia na Mheshimiwa Sugu, Mr. Paul, uh, tuli, kuanzia kwanza kwenye kwanza unit, uh, Unix Sisters, Diplomats, hata mwajui hao kwa sababu nao walishia kuwa kongwe sasa hivi. Bane, uh, ni kawaida ya Rubi kukimbia mike pale ambapo masuala yanakuwa ni magumu au mazito kidogo. Yeah. Kuhusu na jambo fulani ambalo lazungumziwa zaidi kuhusu na maisha yake. Mm -hmm. Na utagundua hivi karibuni palikuwa hapa na picha ambazo zilikuwa zina trend zinamuonyesha Rubi kama amepungua sana hivi. Sana. Na kwenye Farinat Live tulizungumzia hizo picha, si ndio? Mm -hmm. Tukasema kwamba ilikuwa labda photo shoot au kuna uh, photo photoshopped na hey. kwamba labda kuna mtu alikuwa na mrecord hiyo video na alikuwa na mrecord kwenye engo ambayo haikuwa sahihi ndio maana akaonekana kama vile ambavyo ameonekana Jose director Jose ndo alikuwa anaizungumzia hiyo video kwenye level hiyo aliulizwa na due kwenye e news na kama kaida yake Ruby maswala kiwa kama hayo bana nakimbia kamera interview na nyinyi yake yangu Yes, sabana asante sana kwa kwamba unaitiza mashoo muda huu. It's time for Cheche na Loko Cheche. Tumeingia mtaani kwa Faridi Kubanda Feed Q. Q ni mwangoni mwa wasanii ambaye anapenda sana watu. You know, anapenda sana this whole system ya jamii, kuwa mtu fulani wa watu fulani anaongea na kila mtu. Umeshaelewa? Ni mtu fulani ambaye anajihusisha na masuala ya jamii. So I was very excited kujua mtaani kwa watu tamuongeleaje Feed Q. Ni savavi bismita first love bish na his nipata vibe ya kuipa truth a facelift apart la bella mechuza una cash fit na tunashukuru kwa ndugu yetu ana majivuno na bifidiki kwa kule ana majivuno tuko naye karibu yeye na familia yake kwa sababu yule tunakula naye bata hapa akita tupona naye tunafanya mambo mengi tu mtaani hapa kwa hiyo tuna enjoy sana kuwa na feed hapa afuta ni mtu ambaye ajivuni ajisikii ukimfuata anapiga naye story fresh anacheka fresh kwa kweli yani utafikiri sio msanii kwa kwa kwa, kwa, kwa watia zetu ambao wengine ni mastar kwa mfano kama FDQ huwa wanakuja hapa kupata chakula yeye na mke wake chakula chapati kwa kweli tunasikia furaha 
kwa vile kwa star kama yule kuja sehemu kama hii kwa wengine wanaona kama vile labda ni dhalau labda ni nini bacho mimi namshauri fedi asileti majigambo yani asijisikie kwamba star kama watu wengine kama master wengine kwa sababu mimi kama mimi ninapomwona fedi so mtu akojisikia sana tuchinja mbuzi hapa tumekula naye sopo ya mbuzi kongolo na vicho vya mbuzi na ekala ipo na mke wake amazing yani british na mtoto wake amazing kama league ya mbuzi striker anaweza potea wengi wana cheat na kuwaudhi wachacho wana play fair Yes, bana ya sana sana kwa kwa ambao unaitazama e-news nimevalishwa na Vunje Bay Stores leo wacheka kupitia Instagram at Vunje Bay underscore store unapata t-shirt jeans jeans kwa shilingi 19 za kike na za kiume unapata sneaker kwa shilingi 1035 at the same time unapata zile sneaker mpya na izungumzia Fila Disruptor 2 the Fila Disruptor 2 is back na ipo dukani pale uh, Vunje Bay kinondoni unapata kwa shilingi 1042 pia mcheki CEO wa Vunje Bay kupitia Freddy underscore Vunje Bay kwa ajili ya kufanyia makeover ubadilike na upate muonekano ambao wewe una deserve right yes lakini pia shara sana kwake Mars na Salona ambao wanapatikana pande za Mikocheni kwa Osama guys kama unahitaji huduma ya manicure au pedicure massage kutengeneza kucha nywele zako huduma ya ushonaji kujifunza makeup na vitu kama hivyo hapo wana ujuma nyingi sana kwa ajili yako so hakikisha unacheck Instagram unatumia Mars na Bride au unaweza ukacheck kupitia namba 0712000666 so hakikisha unafanya hivyo lakini bado tunaendelea kukumbusha kucheza tatu mzuka hakika kisha hapo kwa umeka sasa hivi chukua simu yako kama unatumia Vodacom nenda kwenye lipa kwa Mpesa kama unatumia Airtel pamoja na Tigo nenda kwenye kulipa bill alafu andika namba ya kampuni ambayo ni 555 moja moja moja, moja, moja then of course baada hapo unachagua namba za kwa za bahati 994 ikifuatiwa na EATV na kwenda kuweka kiasi cha pesa cheza mara nyingi wazavyo tatu mzuka and that's how we roll hii ni e news ya East Africa TV zile picha na video kwa ajili ya hala 5 zinafuata muda huu asante sana kutazama show we out yo we out TV call me Suzy aka I sorry baby yes we open it to Godfrey Simba na tukae maeneo ya Kigoga Luhanga Dar es Salaam anasema anatuma hapa five zake kwa baba yake mzazi na mama yake mkubwa Helena Komba pamoja na dada zake wote ujumbe anawapenda sana we hapa ameza kusema hello five mimi namwambia hello five anasema anaitwa Johnson Jolly na Dari kwa tuta zuri kabisa wanasema wanapenda kwa hapa hello five wazazi wao popote walipo ujumbe wanawapenda sana jamaa Oh yapa mwingine ameanza kwa kusema hello auntie Suzy mimi namwambia hi anaitwa William akiwa pande za Moro Tan Morogoro Mlimba anasema anapenda kutuma hello five zake kwa wazazi wake wale wako pande za Kahama Shinyanga ujumbe anawapenda sana mimi nawapenda pia asante sana kwa kutuma hello five yako kupitia East Africa TV bye